Alcoholic Adda, Nibadon Cochin, Orin Media and Entertainment Private Limited. Good evening, friends. I am Shongko, and I am the Port Dive Fair. I am the Nature Research Center of Alcoholic Adda. I am the Amar Shatiji. I am the Dashan Gala. I am the Oshri Gorbog. I am the Tarak. I am the Content Ki. I am the Ni Amar Adda Matte Chuvachi. একদম ঠিক ধরেছেন আমাদের টাইটেল দেখি বোঝা যাচ্ছে আমরা কী নিয়ে আড্ডা মারতে চলেছি সেটা হচ্ছে যে মইনা ভৌমিকের আসন্ন ছবি চিনি ট্রেলার কিন্তু অলরেডি সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশ ভাইরাল হয়ে গিয়েছে আমরা সেই ট্রেলার নিয়ে আড্ডা মারবো ট্রেলারের ছোট করে একটি রিভিউ করার চেষ্টা করব আমার সঙ্গে আছে আমাদের নিউজ রিপোর্টার আমাদের এন্টারটেনমেন্ট রিপোর্টার স্বর্ণ আলী স্বর্ণ আলী তোমাকে বলছেন আমাদের শোতে স্বর্ণ আলী সবার আগে তুমি বলো যে কেমন লাগছে দেখতে চিনি ট্রেলার নিয়ে যেটা এক্সপেক্টেড ছিল মানে ধরো একটু আমি ভেবেছিলাম চিনি মানে একটা খুব মিষ্টি প্রেমের গল্প হবে সেই ধারণাটা পুরোটা বদলে দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি চিনি হচ্ছে মা মেয়ের মিষ্টি সম্পর্কের একটা গল্প এবং সেই মিষ্টি সম্পর্কের মধ্যেও আছে তিক্ততা আছে ঝগড়া মা মেয়ের যে জিনিসটা যে কেমিস্ট্রিটা সেটা ভীষণভাবে ধরা পড়েছে এবং সব থেকে আগে সম্পর্ক যেটা বলবো যে মইনাক ভৌমিকের ছবি মানে আমরা জানি মেয়েদের নিয়ে একটা অদ্ভুত একটা অদ্ভুত কাজ করা কাজ করে উনি জেনারেলি এর আগে মাছ মিষ্টি মোড় দেখেছি আমরা এর বিভিন্ন ধরনের ছবিতে এবং জেনারেলি যাদেরকে নিয়ে হ্যাঁ আমি আমার গার্লফ্রেন্ড এবং প্রথম দিককার ছবি যদি আমি ধরি আমরা থেকে এক্স্যাক্টলি ফেমিনিজম নিয়ে একটা অন্য ফেমিনিজম ফ্লেভার হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি একটা অন্য রকমের ফেমিনিজম ফ্লেভার থাকে কোথাও বেডরুমে আমরা যেখানে দেখছি স্বামী স্ত্রীর মধ্যেকার একটা প্রেম এবং সেখান থেকে উঠে আসছে মানে কিভাবে মেয়েরা নিজেদের স্বতন্ত্রভাবে ওইবাহিক জীবনকে কাটাবে সেটার ব্যাপারে তারপরে যে ছবিগুলোতে সেটাতে আমরা দেখছি মেয়েদের ফিমেল ফ্রিডম নিয়ে কথা হচ্ছে এবং এই চিনি চিনি ছবিটিতে এবার মা মেয়ের সম্পর্ক মা আজকালকার তারিখের মাদের আমরা জেনারেলি দেখতে পাই একটু বেশি মডার্ন একটু মানে যেহেতু জেনারেশন চেঞ্জ হচ্ছে সেক্ষেত্রে মাদের ভূমিকাও চেঞ্জ হচ্ছে মারা ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং ওমেন্স এবার সেক্ষেত্রে যে জিনিসটা উঠে আসছে এই ছোট্ট মধ্যে দিয়ে মানে অপরাজিত আড্ডোকে আমরা দেখতে পাবো এই ছবিতে এবং সে তার এই চরিত্রে মূল আকর্ষণ হচ্ছে সে কিন্তু একটা মডার্ন মা এবং তার এই মডার্ন হওয়ার পেছনে একটা অদ্ভুত গল্প রয়েছে এবং সেই গল্পটা কিন্তু মানে অন্যভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে প্রথমে মানে তিনি কিন্তু তার স্বামীর কাছ থেকে মানে ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন তারপরে একটা টাইম খুব টলরেট করে পেরেছে পেরিয়েছে এবং তারপরে তিনি সিঙ্গেল মাদার হিসাবে কিভাবে চিনিকে মানে মধুমিতাকে বড় করছে সেটার একটা অদ্ভুত গল্প এবং সেখানে মেয়ের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফ আছে সেই লাইফটার মধ্যে মায়ের একটা মানে ইন্ট্রোগেশন থা থেকেই থাকে সেটা চিনি কখনোই পছন্দ করছে না এবার সেই অপছন্দ পছন্দের জায়গাটা নিয়ে তৈরি হচ্ছে চিনি চিনির মতো একটা মিষ্টি একদম অন্য রকম আমার মনে হয় এই জায়গাটা তোমাকে আমি একটু বলবো যে তুমি যে বললে জনার চেঞ্জ হয়েছিল সেই সময় কিন্তু মইনাকে মইনাকের এই এই ধরনের ছবি নিয়ে খুব একটা বেশি অ্যাকসেপ্ট করে আমার <laughs> 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 <laughs>
আমার মনে হয় তাহলে তো এই মানে আমরা কিন্তু এই ভার্সেটালিটি এই বিষয়টা কিন্তু অনেক পরিচালক অনেক অ্যাক্টরকে আমরা বলে থাকি যে অজয় দেবগর যেমন একদম একদম আমাদের সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যিনি এরকম ধরনের মানুষ কিন্তু আমরা বিভিন্ন রকমের ছবি দেখতে পেয়েছি বা ছবি বিশ্বাসের মতো মানুষ হ্যাঁ একদম তাই এবার এই এই ভার্সেটালিটিটা যাকে যে ধরনের ছবি করতে দেখে তাকে সেই ধরনেরই ছবি তার সেই তার কাছ থেকে সেই ধরনেরই ছবি একসেপ্ট করে আর যদি অনুরাগ বসু যদি একটা হট করে একটা ছবি পার করে যদি ধর একটা একদমই অন্য ধরনের মানে মার কাটারই ছবি আমি শুধু তোমাকে একটুখানি তাহলে অনুরাগ বাসুর কথা যখন বলে আমি জাস্ট একটুখানি রিপ্লাই করে দিই যে অনুরাগ বাসু যেমন একদম প্রথম থেকে শুরু করেছিলেন ছবি প্রথম ছবি ছিল তার ডুয়েলেকশনে কুচ তো হ্যাঁ তুষার কাপুরকে দেখা গিয়েছিল আফটার দ্যাট মার্ডার মার্ডার থ্রিলার একদম দেন তিনি ব্যাক করলেন রোমান্টিক ছবির দিকে হ্যাঁ তারপরে তিনি আবার সেই ছবি থেকে ব্রেক একদমই তাই কাইট কাইট এর পরে তিনি আবার করলেন বারফি বারফি মত একদমই তাই প্রত্যেকটা ছবির মধ্যে কিন্তু অ্যাকশন জিনিসটা রয়েই গেছে এবং সেই এবং তুমি অনুরাগ বাসুর ছবিও দেখো যদি তার গল্পের যে স্ক্রিপ্টিং টা সেটা অদ্ভুত একটা মানে তার স্ক্রিপ্টিং এর মজাটা মানে প্রত্যেকটা গল্প কাইটস এর মধ্যে একটা অন্য ধরনের টুইস্টিং একটা গল্পই আমরা দেখতে পেয়েছিলাম বার্ফি সেটাও একটা অন্য ধরনের গল্প মানে তুমি স্ক্রিপ্ট ওয়াইজ যদি যাও তুমি আমি বলছি না যে তোমার স্ক্রিন প্লে কি দেখাচ্ছে স্ক্রিন প্লে তে তুমি অ্যাকশন দেখাচ্ছ নাকি লাভ দেখাচ্ছ নাকি সোশ্যাল মেসেজ দিচ্ছ সেটার থেকে স্ক্রিপ্টিংটা তোমার একটা একটা ধরন থাকে স্ক্রিপ্টিং এর একদমই সেই গল্প মানে অনুরাগ বসু যেভাবে গল্প বলবে একদমই ন্যারেটিভ ন্যারেশনটা যেভাবে যাচ্ছে সেইটার দিকে মানুষের নজর থাকে আমার মনে হয় সেটা এই ক্ষেত্রে মইনা ভৌমিকের ক্ষেত্রেও সেটা হয় সেটা ছিল সরনারি সেটা হচ্ছে যে এই ডাইভার্সিটি হয়তো বাঙালি দর্শক পছন্দ করেনি বলে আজ মইনা ভৌমিক আবার তার খুব চেনা একটা জনরে ফিরে যাচ্ছে বা ফিরে গেলে বা যেতে চলেছে আমার মনে হয় অনেকে তুমি তুমিও হয়তো জানবে মধুর ভান্ডারকারের সঙ্গে তুলনা করা হয় আমাদের মাইনাক ভৌমিককে মানে যেহেতু তার বেডরুম যে ছবিটি আমরা দেখেছিলাম সেইখানে এক রকমের একটা নায়িকা দিয়ে নিয়ে গল্প রয়েছে একটা প্রেমের গল্প রয়েছে একটা বিবাহের সম্পর্কের গল্প রয়েছে আরেকটি গল্প যেখানে স্বস্তিকাকে দেখতে পাওয়া গেছিল নায়িকা চরিত্রে একটু গল্পটি সিনেমাটির নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না কিন্তু ওই হ্যাঁ আমি আর আমার গার্লফ্রেন্ড ছিল এবং সেই এই যে মধুর ভান্ডারকারের ছবি যদি আমরা ঘেটে দেখতে পারি সেখানেও মডেলদের নিয়ে একদমই 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 তাই এবং সেই জনারটা থেকে যখন তিনি তিনি বেরিয়ে একটা হঠাৎ করে যদি একটা ক্রাইম থ্রিলার বানান সেক্ষেত্রে কিন্তু মানুষের একটু প্রবলেম হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে মধুর ভান্ডারকারও কিন্তু করেছে করেছে ডেফিনেটলি করেছে এবং কিন্তু সেটা সেক্ষেত্রে রিয়েলিস্টিক ছবি যে কথা বলছো তুমি চার দিন আর থেকে শুরু করে আমার ফ্যাশন থেকে শুরু করে এই ধরনের ছবি কিন্তু তার মধ্যে এখানে জেলের মতো ছবি একদম আমরা যেরকম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যদি ভালোবাসি আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই ভালোবাসি আমরা কখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে বেরিয়ে সুকুমার রায় বা একটু অন্য ধরনের গল্প আমরা পড়তে চাই একদমই একদমই তাই আমার মনে হয় বাঙালি দর্শকদের ক্ষেত্রে এই প্রবলেম বাঙালি এক শ্রেণীর দর্শকদের মধ্যে রয়েছে আমার মনে হয় মানে কারণ আমরা কিছু মানুষ যারা মইনা ভৌমিকের ছবি দেখতে ভালোবাসি এবং যারা মইনা ভৌমিকের ছবি দেখতে ভালোবাসি তারা সৃজিৎ মুখার্জির ছবি দেখতে ভালোবাসি এই ধরনের জনার আবার যারা আবার একটা অডিয়েন্স গ্রুপ আছে এবং আমি বারবার পরিচালকদের সঙ্গে কথা বলে বা স্ক্রিপ্ট রাইটারদের সঙ্গে কথা বলে এটা বারবার বুঝতে পেরেছি এবং মানে ইদানিং পিরিয়ডে তো এই কন্টেন্টটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হয়ে গেছে সেটার জন্য সবাই দর্শক এই পরিচালক থেকে শুরু করে স্ক্রিপ্ট রাইটাররা সবাই একটাই কথা বলছে আমাদের ইম্পর্টেন্স দিতে হবে যে কোন অডিয়েন্স কোন জিনিসটা খেতে চাইছে মানে কোন জিনিসটা দেখতে চাইছে সেই জন্যই আমার মনে হয় মইনা ভৌমিকের আবার একবার মানে এই কামব্যাক বলবো আমি এই চিনির মধ্যে দিই মা মেয়ের এই মিষ্টি একটা মিষ্টি এবং দুষ্টু মিষ্টি গল্পের একটা চিত্রায়ন করতে চলেছেন এবং যেখানে আমরা অপরাজিতা আড্ডোর এই ধরনের মানে অপরাজিতা আড্ডোকে 
একদম ব্রিলিয়ান্ট 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 অ্যাক্ট্রেস মানে ওনাকে আমরা বেলা শেষে এক রকম ভাবে দেখেছি ওনাকে আমরা ছোট পর্দায় এক রকম দেখেছি প্রাক্তনে এক রকম দেখেছি এবং তার যে এই প্রত্যেকটা মেলোডি আছে এক একটা চরিত্র এবং তার যে অভিনয়ের ঘরা না সেটা কিন্তু একটা খুব এফেক্টিভ প্রত্যেকটা জিনিসকে গ্রহণ করে যাচ্ছেন নিজের ভেতর থেকে প্রত্যেকটা চরিত্র পাশাপাশি তুই সৌরভ দাসের কথা বলছিলে সৌরভ দাসকে এই মুহূর্তে ইন্ডাস্ট্রি মানে বলে থাকছে যে উনি একটু মানে একটু হাইপার ক্যারেক্টার মানে একটু একটু লাউড ক্যারেক্টার করতে ভালোবাসেন কিন্তু সৌরভ দাসকে এইভাবে চিনিতে যেভাবে একটা সুন্দর প্রেমিকের চরিত্রে দেখতে পাবো সেটা কিন্তু বোধহয় মইনাক বলেই সম্ভব হয়েছে সেই ছবিটি কিন্তু বেশ সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে পরে এবং বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে বেশ সর্বমা ফেলেছিল সেটা হচ্ছে নাম থ্রি অন বেড সেইখানেও কিন্তু সৌরভকে বেশ মানে কি বলবো একটা সারপ্রাইজ লাউড না যেরকম আমরা দেখে থাকি সৌরভকে মানে চরিত্র হিরে বলো অদ্ভুত একটা অদ্ভুত সুন্দর ভাবে আমির খান অদ্ভুত দেখতে লাগছিল না মানে একদম পুরো কলেজ বল একদম পিকে তো মানে কতগুলো চরিত্র একদমই মানে এবং তার চরিত্র নিয়ে আমার মনে হয় এটা নিয়ে একটা পুরো সেগমেন্ট হবে আমার মনে হয় আমির খানকে নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেকটা সময় আমাদের চলে যাবে তবে আমি একটা ছোট কথাই বলবো আমির খান ইজ আ পারফেকশনিস্ট এবং হি নোজ যে কোন ক্যারেক্টারটা কিভাবে ঠিক রিপ্লেস করতে হয় কিভাবে প্লে করতে হয় এবং তার সঙ্গে যে ব্যাপারটা যে তিনি চরিত্রটাকে নিয়ে পড়াশুনো করেন রিসার্চ করেন এবং তুমি আরেকটা জিনিস যদি দেখো রাজকুমার হিরানি তিনি কিন্তু এক একটা ছবির মধ্যে পাঁচ বছরের গ্যাপ দেন সেটা কিন্তু পুরো রিসার্চ ওয়ার্কের জন্য যখন কোনো চরিত্র আমরা চরিত্রকে আমরা সিনেমার পর্দায় দেখতে পাই তিন ঘন্টা ধরে যখন হলে আমরা সেই সিনেমাটা দেখি আমরা কিন্তু সেই চরিত্রটার জন্য বাঁচি এবং চরিত্রটা হয়ে তিন ঘন্টা বাঁচি আমার মনে হয় এটাই ক্যারেক্টার আর্টিস্টের হয়তো একদম 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 এক্স্যাক্টলি আজই আমরা বেশ প্রোগ্রামের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা লাস্ট কমেন্ট দিয়ে আমরা প্রোগ্রাম শেষ করবো জুই ব্যানার্জি অনামিকা বলছেন মধুমিতাকে অসাধারণ লাগছে চিনির চরিত্রে ছবি মুক্তির জন্য আমি অপেক্ষা করছি অবশ্যই জুই অপেক্ষা করো অবশ্যই ছবি মুক্তি পাবে এবং আশা করা যায় যে মহিনাথ ভৌমিক যে নিজের ট্রেন ছেড়ে বা নিজের জনক থেকে একটু বেরিয়ে বড় পরিচয়ের মতো ছবি করেছিল এবং তারপরে আবার তার কমব্যাক এই ধরনের জনরে আশা করা যায় দর্শক একদম খুব ভালোভাবে আমাদের সময় আজকে এখানেই শেষ সিনেমা নিয়ে আড্ডা শেষ করতে হবে আবার আমরা আগামীকাল চলে আসবো বিভিন্ন রকমের সিনেমার আড্ডা নিয়ে এই সিনেমা নিয়ে আড্ডা ঠিক বিকেল পাঁচটায় আরও নিউজের পর্দায় ততক্ষণ বিশদ আরও খবর জানতে চোখ রাখতে হবে আরও নিউজের ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজে